లేకుంటే అన్యాయం కదా వస్తావు మరణించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవాడు ప్రాణాన్ని గట్టి పలకలా చూస్తాడు ప్రాణాలు వదులుకుని నువ్వు సాధించేదేంద్రా భూమి తల్లికి విముక్తి పేదవాడికి భూమి అన్నం పెడుతుంది పెద్దవాడికి అధికారాన్ని ఇస్తుంది నీ అధికారం నిలుపుకోవడానికి ఆక్రమించుకున్న పొలాల్లో ఎర్ర జెండాలు పాతిస్తా ఆ జెండాలకు మేము భయపడం ఎడిశా ఎడుకొండల వాడంటి పపభీతి ఎర్ర జెండా అంటే ప్రాణభీతి మెరుపులో మెరుపుంది మెరుపులో పోరాటం ఉంది పోరాడి మమ్మల్ని ఆ భూమిలోకి దిగనీయకపోతే ఆ పొలం మీకు మాకు ఉపయోగపడకుండా ఎండి బంజరు భూమి అయిపోద్ది లేదు నీటి తల్లి నేల తల్లి తడిపితే గడ్డి ముగుస్తుంది గడ్డిని పేదోడి గుడ్డు తిని పాలిస్తుంది ఆ పలు తాగి పేదవాడి పసిబిడ్డ బతుకుతాడు పేదక్క గడ్డి పూలు తల్లో తురిమి మొగుడుతో సరసవాడి ఒక వీరుడి కట్టు ఆ వీరుడికి భూమి తినడానికి నాగళ్ళు అక్కర్లేదు రా ఈ చేతి వేళ్ళు చాలు అప్పుడు బిడ్డ తన వెళ్ళనే కత్తులుగా మార్చి దుక్కి దుమ్మి కామందుల నెత్తుడితో దమ్ము చేసి గుండెకాయల్ని విత్తనాలుగా పతిపెట్టి పండిస్తాడు రా పంట అంతా కలిస్తే గుప్పిడ మంది లేరు ఏరి పారైతే ఏమైతే మీ ఉద్యమం అప్పుడు ఈ అడవుల్లో చెట్లకు ఆకులు పుట్టవరా దుబ్బాకులు పుడతాయి అవి పోరాడతాయి మన చరిత్ర ఏం చెబుతోంది రామాయణంలో అయినా భారతంలోనైనా వనవాసం తర్వాత పట్టాభిషేకమే భౌతిక సంవత్సరాల వనవాసం పూర్తి చేసుకున్న అన్నలకు జరగబోయేది ఇక పట్టాభిషేకమే కాదు మీ రక్తాభిషేకం సముద్రంలో నీరు ఇంకవచ్చు కాని అభ్యుదయవాది శరీరంలో రక్తం ఇంకిపోదురా మీకు తూర్పున సూర్యుడు ఉదయిస్తే సూర్యోదయం మాకు ఒక కామ్రేడ్ చితిమంటల వెలిగే సూర్యోదయం ఆ సూర్యోదయం శ్రమిక రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తా రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించని మీకెందుకు రా రాజ్యాలు పట్టాభిషేకాలు యాభై సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఏనాడు యాభై శాతం దాటి ఓట్లు తెచ్చుకుని ప్రభుత్వాలు చేసే తీర్మానాలను మేము గౌరవించారా అరవై శాతం దాటి ఓట్లు పోలవని ఎన్నికల్లో గెలిచి వెళ్ళిన పార్లమెంటు మెంబర్లు సవరించే రాజ్యాంగాన్ని మేము విశ్వసించాలా నువ్వు నన్ను కలిస్తే చిందిన రక్తంతో తిరిగి కొత్త రాజ్యాంగాన్ని రచిస్తారా రౌడీలు గుండాలు బందిపోట్టు లోపర్చు టాపర్చు బ్రోకర్లు ఎన్నికల్లో పాల్గొనడానికి వీలు లేని నూతన రాజ్యాంగాన్ని రచిస్తాను రా ఆదర్శ వివాహం చేసిన వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేయడమే ఆదర్శం అనుకుంటున్నారా నువ్వు మీరు చంపితే ప్రమాదం వీడు ఎన్కౌంటర్ లో చచ్చాడని నమ్మించాలంటే నా బులెట్ తోనే చంపాలి వచ్చే జన్మలోనైనా ఇలాంటి చావు రాకూడదని దేవుడికి చేతులు ఎత్తి మొక్కు రెండు చేతులు ఎత్తి దేవుడిని మొక్కగానే వరాలిచ్చే మాట నిజమైతే ఈనాడు ఈ ఉన్నవాడు లేనివాడి చేతులు నరికి పారేసేవాడు రా లేని దేవుణ్ణి తలుచుకోవడం కట్టి లెనిని తలుచుకోవడమే గొప్పరా రెడ్ సల్యూట్ మన డిపార్ట్మెంట్ పరువు గాలి తీసిన కేరళ తయారైపోయింది సార్ ప్లీజ్ నన్ను చెప్పనివ్వండి సార్ ఇలాంటి వాళ్ళ ఆర్డర్స్ ఫాలో చేస్తూ వెళ్ళి పోబట్టే మాలాంటి కానిస్టేబుల్ బ్రతుకులు ఏమైపోతున్నాయి తెలుసా సార్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర కాకి గుండాలు అయిపోతున్నావు సార్ ఎస్ కాకి గుండాలు అయిపోతున్నావు సార్
सर मिस्टर रमाकांत कंगार पड़ नि चंपन डीजी गार शिवाजी चंपी पारीपोया साक्ष्यं चपाली एस अशोक काल चंपी शिवाजी अवेपाली कास्टेबल चचिपोते अत भार्य वेसलांटे कलार चूसी दौर्जन्यूरा शिवाजी <laughs> 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 उच्चन का निजा उ शवंगाड़ चूसी चंपी नागभूषण पटेल अल
దేవతలంతా కలిసి దీచి వెన్నుముక తీసి వజ్రాయుధంగా చేయడంతో రాక్షస సంహారం జరిగింది ఈనాడు పేదవాళ్లకు రాక్షసుడు అయిన నిన్ను చంపడానికి నా తల్లి వెనుముకే వజ్రాయుధం అవుతుంది రా ఉన్న ఒక్క కానొక్క కూతుర్ని దూరం చేశావు ఇప్పుడు దిక్కులేని చావు చస్తున్నావు ఏమిట్లా మీరు సాధించింది ఒక రావణాసురుడు పుడితే వాణ్ణి చంపటానికి రాముడు పుట్టాడు అన్నది కథ జరిగిందో లేదో తెలియదు కానీ పేదవాళ్ల పిగులు కూడా తినే బుర్జువాళ్ళు చంపటానికి అటవీలు అన్న పుడతాడు ఇది చరిత్ర వాస్తవం ఈ నిజం నిరూపించాను నిన్ను చంపగానే నీ చరిత్ర సమాప్తం అవుతుంది ఈ నిజం నేను నిరూపిస్తాను తన కోసం జీవించేవాడు మనిషి ఎదుటివాడి కోసం మరణించేవాడు మహర్షి ఎన్ని రణాలు చేసిన మనిషి జీవితంలో ఆ కళ్యాణం మరణమే చిందిన నా రక్తంలో నుంచి మరొక అన్న పుడతాడు 